Karibu sana katika channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Karibu uweze kupata ujuzi na maarifa bora. Leo kama unavyotazama hapo mbele yako, tunaenda kukueleza topics za basic mathematics. E, unapaswa kufanya maandalizi ya kutosha ili kama unategemea kufanya mtihani wako wa kidato cha 4 kwa mwaka 2022, yani November, hakikisha Una, unafatilia topic ambazo ziko hapo unaenda kuziona na hii ni the listed of secret topics choice in the examinations ni topics ambazo zimechaguliwa na zinaenda unaenda kukutana na maswali ambayo yanahusu topic hizo kwa hiyo kila topic lazima ufanye maandalizi ya kutosha na uweze kufaulu mtihani wako Tuna moja kwa moja ni kueleze topic moja baada ya nyingine ambayo unapaswa kufanya maandalizi. Kama unavyoona hapo topic ya kwanza e, ni linear programming. Ni moja wapo ya topic ya kidato cha 4 unapaswa kufanya maandalizi ya kutosha, kusolve maswali ya kutosha ili hatimaye uweze ku experience ya kutosha pia ili kukutana na swali la linear programming uweze kufanya swali hilo kwa umakini mkubwa na kwa uzuri. Na topic ya pili ni matrix. Hii ni matrix pia ni topic ya kidato cha 4. Kwa hiyo lazima utafute maswali ya kutosha na uweze kujifunza. Huni ukumbusho wako kwa wewe mwanafunzi ambayo una, unategemea kwenda katika kufanya mtihani huu wa basic mathematics. Topic ya tatu ni vector ni topic moja wapo ambayo utakutana na maswali yake katika mtihani unaenda kufanya. Na topic ya nne ni trigonometry. Trigonometry kwa hiyo kikubwa fanya maswali ya trigonometry e, uweze kusolve maswali tofauti, uweze kutatua changamoto juu ya maswali haya na uweze kupata experience juu ya maswali haya ili uweze kutana nalo na kuweza kulifanya. Lakini topic ya nne ni probability topic ya nne ni probability lazima ufanye maswali ya probability na topic ya tano ni three dimensional figures three dimensional figures ni topic moja hapo ambayo unapaswa kufanya maandalizi unapaswa kufanya maandalizi kwa kusolve maswali tofauti mtumie mwalimu wako E, fanya discussion juu ya maswali haya e, unaweza kufanya vizuri ukiwa umekutana na swali hili lakini bila maswali kufanya e, mazoezi itakuwa ni ngumu kwako kuweza kukumbuka juu ya swali hili na topic moja wapo nyingine ni areas and volumes areas and volumes na topic nyingine ambayo unapaswa kufanya maandalizi ni coordinate geometry coordinate geometry ni topic ambayo unapaswa pia kujifunza kwa umakini sana uweze kufanya mazoezi na ukutana na swali la namna hii uweze kufanya vizuri sana na topic nyingine ni accounts e, accounts lazima uweze kujifunza mambo ya folios mambo ya e, account kwa ujumla ni topic ambayo watu wengi wanapata ufaulu mzuri kupitia swali hili. Kwa lazima ufanye maandalizi ya kutosha kwa kusolve maswali ya accounts. Na topic nyingine ambayo unapaswa kuisoma ni the earth are sphere. The earth are sphere. The earth are sphere. Topic ambayo unapaswa kuisoma the earth are sphere na topic nyingine ambayo unapaswa kuisoma ni topic ya seko topic ya seko ni topic ya seko na topic nyingine ambayo unapaswa kuisoma ni sequence and the series sequence and the series sequence and the series lazima ufanye maandalizi ya kutosha kwa kusolve maswali tofauti mambo ya F1, F2 au A1, E2, e, mambo ya AP, fanya maswali mambo ya GP, e, geometric progression, 
hiyo ni sequence and the series na topic nyingine lazima usome maswali ya rates and the variation rates and the variation rates and the variation na hapo utakuwa umejiandaa vizuri juu ya mtihani wako wa kidato cha nne na topic nyingine ambayo wanapaswa kuisoma ni statistics ni statistics e, mambo ya takwimu haya lazima ufanye maandalizi e, lazima ufanye maandalizi juu ya maswali ya namna hiyo na topic nyingine ambayo wanapaswa kuisoma ni mambo ya function function and the relation au relation and the function hii ni topic ya kidato cha nne kidato cha tatu sorry ni topic ya kidato cha tatu topic nyingine ya kuisoma lazima usome topic ya set topic ya set mambo ya e, subset e, in e, union mambo ya complement lazima usome maswali ya set e, maswali ya set ya namna hii kuta kuna overlap hii yote ni maswali ya set kwa hiyo hakikisha unafanya maswali ya kutosha topic nyingine ni pythagoras theorem pythagoras theorem pia lazima ufanye maswali ya kutosha lakini topic nyingine ni similarity and enlargement similarity and enlargement topic moja wapo ya basic mathematics lazima kikubwa ufanye ma maswali ya kutosha na uweze kufanya vizuri juu ya somo hilo na topic nyingine ni logarithm maswali ya log fanya mazoezi ya kutosha topic nyingine ni quadratic equation quadratic eh, equation quadratic equation na topic nyingine ni exponent and the radicals exponent and the radicals exponent and the eh, nakuta exponent ma and the radicals exponent and the radical kwa hiyo haya ni maswali ambayo unapaswa kufanya maandalizi ya kutosha eh, na topic nyingine ambayo unapaswa kufanya maandalizi eh, wakati unajiandaa na mtihani wako fanya maswali ya ratio profit and the loss ratio profit and the a loss mambo ya interest mambo ya ya current mambo ya interest profit and a loss na topic ya mwisho ambao wewe mwanafunzi unaenda kusit au kukaa kwa ajili ya kufanya mtihani wako ufanye maandalizi katika topic ya approximation decimal and the percentage approximation decimals and the percentage nadhani hapo utakuwa umejiweka katika nafasi ya kuweza kufaulu e, mtihani wako wa hesabu kwa kidato cha nne kwa kidato cha nne naona hizo ni topic ambazo unapaswa e, kuzi kuzisoma the topic ambazo unapaswa kuzisoma bila hivyo nadhani kwa kuzingatia topics ambazo unaziona hapo topics ambazo unaziona hapo topic ambazo unaziona hapo ni za kidato cha nne basic mathematics napaswa kufanya maandalizi ya kutosha Nadhani kwa leo somo letu limeshia hapa na nadhani umejifunza nimekukumbusha topics ambazo unapaswa kufanya maandalizi juu ya somo la basic mathematics. Somo lingine linalokuja tutakuonesha topics za somo la English language. Kwa hiyo kama ni mwanzo wa kujiunga na channel hii ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu vinavyoendelea na tupo katika ukumbusho kwa maana ni mwisho wa maandalizi 
ya kuelekea mtiani wetu wa taifa. Shukrani sana tukutane kwa siku nyingine na katika somo linalofuata. Yeah.